வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல சுண்டல் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நூத்தி ஐம்பது கிராம் சுண்டலை நைட்டே ஊற வச்சிருங்க வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சீங்கன்னா அந்த ஊறின தண்ணியே திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சிருங்க ஃபர்ஸ்ட் சுண்டலை வேக வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கர்ல இருநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க சுண்டல் ஊற வச்ச தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுல ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வச்ச சுண்டலையும் போட்டுருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் ஊத்துனா நல்லா இருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் தட்டின மாதிரி அரைச்சு போட்டுக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு விசிலுக்கு குக் பண்ணிருங்க இப்போ ரெண்டு விசிலுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் கரெக்டு சுண்டல் குழம்புக்கு கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டா நல்லா இருக்கும் ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் நூத்தி ஐம்பது கிராம் தக்காளியை அரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க அரை மூடி தேங்காவையும் அரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சிருக்கேன் இப்போ அதையும் இதில் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு விசிலுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு கடுகு உளுந்த பருப்பு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெரிய வெங்காயத்தில் ஒரு கால் வெங்காயத்தை ஸ்லைஸாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவாப்பில் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா டீப் ப்ரௌன் கலருக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த தாளிச்சதை எடுத்து குழம்புல ஊத்திருங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பொடுசா நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தலைய மேல தூவிடலாம் இப்போ ரொம்ப டேஸ்டான சுண்டல் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நாலுல இருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் இதை சர்வ் பண்ணலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க ஃபீட்பேக்ஸ கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க